O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Shihan, a marca da conquista. Esporte 10 esteve na Academia Ivan Ribeiro, ali no CTA, e conheceu uma história muito bacana de pai e filho. Cláudio e Guilherme, eles que são do Jiu-Jitsu, uma história muito legal. Olha como o esporte faz a diferença, né? E em família, melhor ainda. Você vai conhecer essa história agora no Esporte 10. Cá estamos nós com eles, destaques da Academia Ivan Ribeiro. Claudião, Guilherme fazendo a diferença aí, conquistando e elevando o nome da Ivan Ribeiro nas competições. Ivan, eu vou deixar com você. Nós temos aqui duas pessoas competitivas da academia, né? Aqui nós não, não forçam os atletas a competir, mas eles gostam de competir. Tanto o pai, Cláudio, trabalha aqui e tem se esforçado e também o Guilherme. Né, tem se destacado nos campeonatos, né, nas lutas casadas do The King, no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na CBJJ, na Federação Paulista. Né, então, eles... Claudião, quanto tempo de Gil e agora no Submisto? Eu lutei, eu comecei a lutar em 2008. Né, aí, em 2012, eu tive uma contusão na virilha, tive que parar, parei dois anos, três anos. Retornei ano passado com, com obesidade, eu estava com 110 quilos. Aí eu comecei a fazer dieta aliado à ao, ao preparação física do Ivan, eu perdi 30 quilos. Hoje eu tô com 86, luto para 86, 87. Aí na época de competição eu caí para 84 quilos. 48 anos de idade, perder peso já é mais difícil, mas a gente mantém. Mantém perdendo peso, eu não ligo para idade, não ligo para resultado. Eu vou lá sempre me superar. Meu competidor é apenas um detalhe, eu vou lá lutar contra mim. Que bacana. Olha que dica que ele está dando, né? Você competir com você mesmo. E esse tem que ser o nosso esforço do dia a dia. E as artes marciais têm muito disso, né? Fazer com que você vença. O esporte tem muito disso. Você se auto-avaliar, auto-competir com você mesmo e conseguir resultados que melhoram a sua qualidade de vida. Isso mesmo. Quando eu luto, nem sempre eu ganho. Dessa vez eu fui terceiro lugar, perdi. É normal você perder. Não, é, não tem nenhum problema, eu já ganhei muito também, ganhei duas vezes The King, ganhei já Livage. Então assim, a gente luta contra a gente mesmo. E não tem aquela, o cara, o cara é muito bom ou ele é muito ruim. A gente tem esse defeito. Quando a gente ganha, a gente acha que o cara é muito ruim. Não, você ganhou porque você fez o teu melhor. Eu, quando perdi, eu perdi o meu melhor. Então eu fico bem com isso, vou para o próximo campeonato. E a paixão né, acabou contaminando. É. Né? Como é que foi essa história do filho chegar junto aí? Eu introduzi ele, que é o mais novo, eu tenho de 21 anos, que é o mais velho, pequeno, no jiu-jitsu. E é uma dica que eu dou. Pai que é fissurado em esporte, não force seu filho a lutar. Ele treinou com 6 anos, botei no judô, botei no jiu-jitsu, tem foto minha com ele pequenininho. E foi. Depois eles saíram, não gostaram mais. E depois agora, ano passado, com 16 anos de idade, ele voltou pelas próprias pernas e não saiu mais. Eu não forcei ele a competir. Ele olhou, eu, eu me lembro como se fosse hoje, ele pegando as minhas medalhas e, falando assim, e guardando na, na, na gaveta dele. Eu falava, não filho, você vai ganhar suas medalhas. Hoje em dia ele tem mais medalha que eu. Então assim, ele teve o foco dele, a, o gosto dele, hoje em dia ele gosta, ele treina porque ele gosta, não por, por causa de mim. Guilherme, tô sabendo aí dessas competições aí, a gente agora vai falar com você, que o cara não tem muita chance contigo não, né? Parece que ele entra no tarde, já entra perdendo, é negócio de 15, 20 segundos, que negócio é esse? Nada, é... Treino, a gente treina a mesma coisa sempre. É, nos campeonatos a gente tenta concluir a luta o mais rápido possível para ir com mais gás para a próxima luta. E é isso, só o treino, a repetição, várias vezes fazer a mesma coisa. O tempo é só questão de, de encaixar no começo, às vezes encaixa depois, às vezes demora. E você, acaba se espelhando no pai e tem outros atletas também. O produto que vocês têm aqui, porque o produto de vocês acaba sendo companheiro de luta aí, serve bem para esses treinos? Não, com certeza. Cada um que você luta tem um estilo de, de jogo diferente. É, você tem o cara mais passador, tem o que trabalha com gancho, você tem o que gosta de meia guarda. E cada um que você vai lutando, você vai aprender a se defender ou atacar mais. Cada um. Eu comecei aqui, é, faz um ano e meio mais ou menos. Mas um dia é, pintou uma competição lá no grupo, eu falei, ah, sensei, eu gostaria de participar. É uma competição pequena, ele me levou, acabei ganhando, peguei gosto. É, até que o sensei falou que queria melhorar um brasileiro, eu meio que não botei fé, sabe? Só falei, ah, ele tá falando aí, mas 
É, mas um dia ele falou assim, e aí Guilherme, vai ou não vai? Aí eu falei, ah, bora. No dia lá, a gente fica nervoso pra caramba, não sabe onde pesa, o que que faz. Mas acabou que deu certo, primeira luta cansativa. É, a segunda foi um pouco mais rápida, mas conseguimos aí ganhar o brasileiro. E agora o paulista, com... recentemente agora domingo, no, no mesmo ginásio. Bacana. E o pai não ficou para trás, né? Trouxe a medalha da NEM. É, a gente sempre tem, o, o, cada vez mais o nível aumenta, né? Não que o Faixa Branca tem muito nível que é, é relativo com a tua força, com a tua categoria, vamos dizer assim, do que você disputa. E você tem que ter na, na tua cabeça que o cara que tá lá, ele tá treinando. É que eu sempre falei para ele, quem disputa campeonato não é um cara que não treina. Então você vai para lá lutar com quem tá de melhor, que ele não dá chance, ele é um cara que está treinado, é muito focado, é sério no, na luta dele. Eu sempre falei para ele, aqui é um campeonato. Eu sempre falei para todo mundo aqui, as faixas brancas, eu luto, a, o meu treino é uma, eu boto na minha cabeça, eu estou em Abu Dhabi, estou disputando o Mundial. Pode lutar com faixa branca, começou agora, é, a gente até me conhece. Eu vou para dentro que nem fosse a final, porque quando você vai para o campeonato, não adianta, o sensei sempre fala isso. Você não vai fazer o que você não treina. 